भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वंतलिखे सबे वभूता सुमना भवंतु अथोपि सक्कच्च सुनंतु भासितं so um, I learned a little a new sentence in my uh, baby steps in learning Hindi. I know that you, you all speak Marathi, I'm sorry. I'm still trying to learn Hindi. And so uh, I'll open this retreat with my new sentence. Bharat se mai pyar karta hun. So welcome. And uh, it's, it's good to have you all here at, on this brief meditation instructions. Um, I will try to go to the core, go to the heart. And so explaining very quickly what we're going to be doing here. What is meditation? What is this process that we're doing? And the Buddha called it bhavana. You're pro probably familiar with that. Uh, yes. Kusala Dhamma Bhavanaya and Akusala Dhamma Bahanaya. Did you? Atapan Atali Karma Rabutna, the Bante, Aplela, the Kai Karai say the Tokyat Sangarahe. I must have run a Sagrana, I think Bhavana Karajia. Kusala Bhavana, Bhavana, the Kusala Jayahe, the Bhavana is to develop, not Vadhoni. The Bhavana Karadim and Jay, Kusala Vadhwaitsahe, a Kusala Pahana, a Kusala Sagre, Kadunta Katsi. The taste of Lelata, Kasakarna, and Kai Karna, would have you that taste. So this meditation process, uh, the word Bhavana is the word that is. A word that is often translated as meditation but bhavana means much more than just meditation it means kind of a wholesome mental development basically cultivating wholesome states of mind and what I'll be teaching here on this retreat is a technique that is very close to uh, my teacher Bhante Vimala Ramsey uh, which takes its roots into his uh, his teachings which uh, he called Tranquil Wisdom Insight Meditation. And uh, we will slowly discover a little bit how this works in the 6R process. Tranquil Wisdom Insight Meditation. Tranquility so there is a recipe to this practice and we need to follow it um, like you would follow a recipe for baking cake. If you choose to not put the flour or if you choose to not put the sugar if you choose to change the recipe or not put the, the rising powder, it might give something similar, but not really something you might want to really eat like a cake. So this practice really is a wonderful um, method, and you can experience a very amazing states of mind through, through this process, but we need to follow the recipe. So um, do your best, please, for your own good, for your own good, follow the instructions as close as you can. 
and you will see you will make a lot of progress. And if, if you choose not to follow and, do, uh, and start to practice something else that m maybe you've practiced before, uh, then there might be a lot of conflicts. There might be uh, this, this, this way of doing doesn't mix very well with a lot of uh, other different practices. And I can explain you why as we go, but I'm just uh, kindly letting you know right now to, uh, for your own good, just please follow these instructions for now, for these 10 days, and then afterwards you can tell. You can tell for yourself. I like to uh, begin with a principle that we're going to use throughout this whole retreat, and it's the principle that you find on page 12 of the Puja book, which is Tasime Panche Nivarane Pahine Atani Samanupas Sato Pamo Jang Jayati. <laughs> now you can test me. Pamudita Sam Piti Jayati. Piti Manasa Kayo Pasambati. Pasada Kayo Sukang Vedetti. Sukino Chitang Samadhyati. Okay, so I really love to start the retreat with this as a foundation for us to work on. Because this is the core principle that we're going to use throughout this whole retreat. And so this meditation begins with loving kindness, Maitri, Maitri Bhavana. And, uh, but it is not only a Metta Bhavana uh, meditation. We, we use this as a vehicle to purify the mind at first. And then as everybody progresses, we will check on interviews every day. We, there is a very, a very specific process through this, uh, a progress through this meditation. And we need to see if, uh, where, where people are, what landmarks they're checking, and to make sure that they're going through the right direction. There are many places in this uh, method where if we stop doing something just a little bit, then uh, the, the, yes, the meditation will kind of stop and get stuck in a little corner or another corner. So that's why we have daily interviews to make sure that you, you, don't, you don't end up in the corner. <laughs> so um, 
I guess I'll let you sometime. Yes. तुम्ही तसं म्हणते मी सुरुवातच केली पंच निवारणी पहिने अत्ताने समंत पसतो पाम ओजम जायती पमुदित तस पीती जायती म्हणजे हे तुम्ही जे वाचताय आणि तुम्ही धातुपूजेमध्ये नेहमी म्हणत असता बरोबर आहे की नाही तर ही आहे ना ही कोर टीचिंग जसं सांगताय की म्हणते ह्याच्या आधारे आपण हे मेडिटेशन करणार आहोत बरोबर आहे ना कारण आनंद सुखं वेदयती सुखी न चित्तन समाधी हे बुद्ध नेहमी सांगायचे त्यामुळे आपल्याला मनामध्ये खूप पीती आनंद सुख हे सगळा अनुभव करत करत आपल्याला समाधीकडे जायचं आहे बरोबर ना आणि ही नुसती मेत्ता नाही आहे हे लक्षात ठेवा जसं जसं तुम्ही मेत्तामध्ये प्रोग्रेस होत जाल तर ते त्याच्या पुढे विपशना आहे किंवा त्याच्या पुढे प्युरिफिकेशन आणि मग यू तुमची जशी जशी प्रगती होत जाईल तसे तसे म्हणते तुम्हाला गाईड करत जातील पुढे पुढे जायचं कसं जायचं तर ही एक प्रोसेस आहे एक प्रवास आहे तो सुरुवात कशी करायची पुढे कसं जायचं म्हणजे तुम्ही म्हणाल मी एकदम डायरेक्ट पुढे जातो तसं नाही आहे तर तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप एक एक पायरी घेत 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 तुम्हाला घेऊन जाणार आहे आणि तुमचा प्रवास कसा आहे तो दर रोज बनते जेव्हा इंटरव्ह्यू घेतील तेव्हा तो चेक होणार आहे कारण ना जर तुम्ही कुठेतरी भरकटला म्हणजे तुम्ही जर इन्स्ट्रक्शन फॉलो नाही केलं ना तर खूप भरकटण्याची शक्यता असते आणि मग भरकटला एखाद्या कोपऱ्यात जाऊन बसला मग तिकडनं तुम्हाला काढावा लागतो आपल्याला वाटतं आपण फार छान करतोय पण तसं नसतं आपल्याला काय करायचं आहे हे आपल्याला कळत नसल्यामुळे आपण भरकटू शकतो त्यामुळे बनते तुमच्या तुम्हाला तुमचे जे अनुभव आहेत ते तुम्ही सांगायचे म्हणजे बनते तुम्हाला व्यवस्थित रोज तुमचा प्रगती कुठ कशी आहे त्याच्याप्रमाणे प्रत्येकाला वेगवेगळ्या प्रकारे गायचं ठीक आहे <laughs> so going to the core going to the heart and this meditation begins with metta bhavana uh, in the optic of cultivating right effort so i i call it wise practice samma vayamo and so to make it simple this uh, because you, usually there's four steps huh in this uh, wise practice samma vayama and uh really it's all about abandoning unwholesome states and cultivating wholesome states huh akusala dhamma bahanaya kusala dhamma bhavanaya and to do this we we start with generating <coughs> maitri generating metta so i invite you to uh now as as i'll be talking it's possible to experience metta you know in uh everything that we do so as as i walk through this process with you i invite you to maybe experience it and bring it up uh, as as we talk and we begin this meditation by bringing up the feeling of loving kindness or metta metta bhavana and that feeling is a very tangible physical sensation atta shuruvat ji hote na ki samma vayam hone hote samma vayam sagala maite ki char tyacha prakar astat पण ती सोपं करण्यासाठी म्हणते जसे सांगतील तसं करायचं आहे सम्मा व्यायाम आपल्याला राईट एफर्ट्स म्हणजे सम्मा व्यायाम हो म्हणजे आपल्याला प्रयत्न आपले एनर्जी कशी कराय त्याला लावायची ते म्हणते सांगणार आणि ती सुरुवात करताना ना म्हणते आता जेव्हा जेव्हा जसे सांगतील तसे तसे तुम्ही त्यांच्याबरोबर फॉलो केलं तर आत्ताच आपल्याला म्हणजे जसे ते सांगतील तसे तसे तुम्ही मेत्ताचा अनुभव करू शकता कारण आपल्याला प्रत्येक गोष्टी करताना ना असं नाही की मेडिटेशन केलं करतानाच मेत्ता करायचे तर प्रत्येक गोष्ट करताना आपल्याला मेत्ता करता आली पाहिजे हा आपला सगळ्यात काय म्हणतात ना आपला अनुभव असा राहायला पाहिजे की फक्त मेड मेडिटेशनला बसलं तरच मेत्ता करायचं तसं नाही तर कुठलंही काम करताना मेत्ता कशी करायची बरं ना ते आता आपण शिकणार आहे तर बनते जसे तुम्हाला त्या प्रोसेसमधनं घेऊन जातील तसे आत्ता आपण सुरू करायचं आहे की बनते सांगतील आणि तुम्ही अनुभवायला सुरू करायचं Okay. So this is one of the very important part of this practice is that um, 
a lot of the way that um, the metta bhavana is practiced nowadays is a lot about repeating things. But actually, this practice is very important to feel the feeling. Okay, so you can bring up sentences like, um, may I be happy? May I be peaceful and calm? May I be able to experience love and happiness here and now? You can, uh, and by the way, the, this feeling of loving kindness is usually felt for most people uh, as a warm, glowing, uh, radiant feeling in the center of your chest here. Good, very good. Kalyana ho. <laughs> it reminds me going kaji. <laughs> Just hearing it. Very good. Um, and so this this feeling of love or loving kindness um, can be also helped along with uh, maybe remembering a time you were happy. Remember, remembering a time, uh, for example, for me, it's like uh, somewhere beautiful in nature or uh, like an open landscape. Some people can be a little an a baby animal, like little puppy or a kitten or a baby. Uh, here's a, um, some. I saw some bakri on the. On the <laughs> I like baby bakri, bakri, goat. little goats, <laughs> baby goats. Those are my favorite. And uh, <coughs> yes, these, these bring up a lot of feeling like this. So, and when, when, we, uh, when we start, we can use these, these objects to, not to activate the mind, but to activate the feeling, to activate the feeling, so. okay? <laughs> ओके जसं मंतेनी सांगितलं की ना बकरीचं पिल्लू बघितलं की त्यांना आनंद होतो किंवा छोटं कुत्र्याचं पिल्लू बघितलं की लहान बाळ बघितलं की तुम्हाला चेहऱ्यावर आपोआप स्माईल येईल किंवा तुमचा कुठलाही अनुभव जो तुमच्या चेहऱ्यावर ऑटोमॅटिकली स्माईल आणेल असा ते आठवायचं आठवायचं कशासाठी की आनंद होतोय की नाही तर तो आनंद कसा पुन्हा पुन्हा व्हावा त्याच्यासाठी त्या गोष्टी आठवायच्या म्हणजे आपोआप म्हणजे ओढून ताणून आणायचं नाही की असं काही आठवलं की आपल्याला चेहर <laughs> Okay? 
शरीरामध्ये असा आनंद आणतो ना तसा आणतो ठीक मुस्कुरा Very good. Slowly I'll, I'll get there to the the smiling bit. Yes. But yes, that's a really good start to also smile when when we have that memory you can just allow the smile to come. Yes, very good. And then once this gets started for a while, for about maybe 10, 15, 20 minutes, uh you can then try to find a spiritual friend. and the spiritual friend is someone that you have naturally a lot of uh uh admiration respect love for uh it usually we recommend uh, a person that will not uh, when when we do these practices when i say the word love i'm not i do not mean the romantic love i mean uh unconditional uh really uh pure love that is uh not bound by any attraction or anything but just by respect by admiration by just sheer uh love and devotion basically whatever works for you and that person can be a teacher they can be a friend they can be a classmate they can be uh anybody uh just making sure that it stays on the on the unconditional side and that uh uh somebody that will not that you don't have really uh underlying problems with <laughs> it can be tricky sometimes <laughs> but this will yes 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 also yes yes So sometimes uh, you know we we say like sometimes family member can be tricky but it, we have also been seeing that for different cases like friends that you you really love them but right now you have a bit of a hard time with so just try to your best to find someone that can bring that for you and to the best of your ability so and once that you have chosen that friend we ask you to uh basically to keep that friend for the rest of this this practice not that you can't do it with other people but it's just that the mind is tricky and it will want to change it will want to do a lot of things because that's what the mind does it wants to do this and then it wants to do that and then it wants to send love and kindness to this person and everybody so there is a process to the practice and that will help your mind to stay on course to just stay with one one person ata aplyala metta jeva 15 20 minute swataha la dilya nantar okay so shuruvatila 15 20 minute swataha la metta dilya je majha mangal ho tat tyacha nantar aplyala ek kalyan mitra shodhaycha ahe okay kalyan mitra kasa asava manje jasa usually apan mhanto ki ज्याच्याबद्दल तुम्हाला खूप आदर आहे बरोबर ना त्यांच्याकडे फारशा अपेक्षा नसतात फक्त तुम्ही तुमच्या तुमच्या तुम्हाला त्यांच्या मनामध्ये खूप तुमच्या मनामध्ये त्यांच्याबद्दल खूप आदर असायला पाहिजे फार अपेक्षा अपेक्षा वगैरे असतील तर त्याला कल्याण मित्र म्हणत नाही की यांनी मला हे करावं असं तर तुम्हाला ज्यांना मेत्ता द्यायला खूप आवडेल बरोबर ना त्या व्यक्तीला तुम्हाला मेत्ता द्यायला आवडेल तर जसं मी आता भंतींना विचारलं की युजली असं म्हणतो की सेम सेक्सचं असलं तर बरं असतं बरं असतं मेलनी मेल कल्याण मित्र घेतला तर बरं फिमेलनी फिमेल घेतल्या तर बरं पण आता ह्यांच्या देशामध्ये ते तसं पण असं सांगू शकत नाही कारण मेल फिमेल मेल मेल अट्रॅक्शन पण असतं त्याच्यामुळे ते म्हणाले की असं मी काय सांगत नाही पण तरी पण मी असं सांगेन की फिमेल्सनी फिमेल कल्याण मित्र असावा त्याची कारणं अशी आहेत की मेल असेल तर आकर्षण असेल तर तसे ते आपल्याला अटेन्शन आपलं म्हणजे आपला आपला जो एम आहे तो थोडासा बदल बरोबर ना त्याच्यामुळे आणि त्या त्या व्यक्ती आणि जर घरातले मेंबर असेल फ्रेंड असेल ओळखीचे असेल तर मग आपले कधीतरी त्यांच्याबरोबर काहीतरी भांडणं झालेली असतात ते सगळं आठवतं म्हणून आपले फॅमिली मेंबर घ्यायचे नाहीत मित्रमैत्रिणी घ्यायचे नाहीत कारण कधीतरी त्यांच्याकडनं काहीतरी अपेक्षा असतात किंवा आपल्या काहीतरी 
लुटपुटीचं काहीतरी झालेलं असतं ती अशीच वागली तो असाच वागला तर त्यामुळे तसली लोक न घेता आपल्याला त्यांच्याबद्दल खूप आदर आहे खूप स मान सन्मान आहे आपल्या मनामध्ये आणि आपल्याला असं वाटतं की त्या व्यक्तीचं भलं व्हावं ओके आणि इज ॲट दॅट टू बी अ लाईफ पर्सन इट वर्क्स बेटर हा जर ती व्यक्ती जिवंत असेल तर ते जास्त मेत्ता आपल्याला व्यवस्थित देत आहे तर गेलेल्या व्यक्तीला आत्ता सध्या तरी आपला कल्याण मित्र करू ना नका जिवंत असावी नातेवाईक नसावी बरोबर आहे की नाही आपल्या स्वत एक सेम सेक्सची असावी असं जर साधारण हे क्रायटेरिया आहेत असे जर तुम्हाला एक कल्याण मित्र एक निवडायचं आहे आणि आपलं मन आहे ना मग एक निवडला ना की थोड्या दिवसांनी थोड्या वेळाने म्हणतो नको नको हा नको आता ह्याला केलेलं मित्र तर तसं न करता थोडे म्हणजे जोपर्यंत आपलं मन स्थिर होत नाही तोपर्यंत कल्याण मित्र बदलू नका ओके नंतर आपल्याला सगळ्यांनाच द्यायची आहे पण आपल्या माणला ट्रेनिंग देण्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला एक कल्याण मित्र निश्चित करून त्या व्यक्तीला आपल्याला नेता द्यायची आहे त्याच्यामुळे कल्याण मित्र निवडणं आणि थोडे दिवसांसाठी निदान तीच व्यक्ती कल्याण मित्र ठेवणं हे जास्त गरजेचं आहे कारण माइंड हे फार चंचल आहे थोड्या वेळाने वाटेल नको ह्याच्यापेक्षा हा चांगला कल्याण मित्र आहे असं वाटेल वाटण्याची शक्यता आहे वाटेलच पण एक स्टिक करून ठेवायचं ओके सुरुवातीला कारण त्या चंचल मनालाच बदलायचं आहे आपल्याला ठीक आहे ना ठीक आहे ओके सो नाव दॅट वी हॅव द फिलिंग ऑफ मिथ्था गोइंग ऑन मैत्री विथ द स्पिरिच्युअल फ्रेंड obviously keeping in mind that um the spiritual friend is not to activate the mind it's to activate the feeling and so however you would like to see it the best but you can place your spiritual friend in your heart and surround them by your love basically and wish them well you can say may you be happy may you have everything that you need uh may you be successful uh may you always be loved and cared for really uh, any sentence that really strike that chord within you that resonate that feeling and once you do that would you like to no, okay. okay and once you do that the feeling is going on everything is very good but the mind will become distracted <laughs> so this is all good and well in the theory world but then as we go along mind will start thinking about other things it will leave the meta and that's really normal that's not a problem see these distractions are embedded in our minds and hearts through conditioning we do these things over and over again and as we do them that's the conditioning of the mind that the mind wants to do this it wants to think about this person or that person or that homework that assignment or whatever is coming in the next months so that is normal and this is where the 6 r's come into play apart jeva kalyan mitra niwad karar na tala apan metta dela suruvat keli ta metta ditana kay karaycha की जे काही कल्याण मित्र आहेत आपले किंवा एक जेव कल्याण मित्र आहे त्याला आपल्या मनामध्ये म्हणजे काय म्हणतात हृदयाच्या मध्ये म्हणजे इथे मधोमध ठेवून त्यांना म्हणजे त्यांना आपण मेत्ता कशी द्यायची की तुमचं मंगल हो बरोबर आहे की नाही तुम्हाला जे पाहिजे ते मिळो तुमचं कल्याण हो असं त्या तुम्हाला त्यांचं भलो हो असं वाटलं पाहिजे आणि ती फिलिंग आली पाहिजे ओके आणि ती फिलिंग यायला सुरुवात होते पण काय होतं फिलिंग तर ठीक आहे पण माइंड आहे ना पुन्हा भटकायला लागतो बरोबर ना ते फिलिंग यायला लागली की माइंड म्हणतं आता ह्याला असं केलं की मी असं करीन मग असं करीन असं करीन असं करत माइंड मन आपलं भटकायला सुरू करतं बरोबर आहे ना म्हणजे फिलिंग डेव्हलप होते पण माइंड मन भटकायला सुरू होतं आणि ते खूप म्हणजे अगदी नॉर्मल आहे म्हणजे हे भटकणारच कारण तो त्याचा स्वभाव आहे मनाचा स्वभाव काय आहे भटकायचा त्याच्यामुळे आपण मेत्ता आपल्याला वाटतं आपण मेत्ता देतो बरोबर आहे की नाही पण ऍक्च्युली मन काय गेलेलं असतं पळून गेलं असतं बलत्या चक्रामध्ये फिरत असतं बरोबर आहे ना 
तर मग आता आपल्या मनाला म्हणजे हे म्हणजे असं हे नाही व्हायचं की अरे कुठे गेलं मान ना तर त्याला त्याचा त्याला काय करायचं आणि फिरलं तर ते बरोबर आहे म्हणजे त्याचा जो स्वभाव आहे तो फिरणारच तर घाबरायचं कारण नाही किंवा वैतागायचं नाही आपल्याला त्यांना कसं पुन्हा आणायचं ते टेक्निक आपण आता शिकणार आहोत ओके सो नाव द माइंड इज गॉन एंड the process that we're going to be using here is called the 6 Rs but just remember this is samma vayama so this is wise practice it's just a <coughs> mnemonic device so that we can remember what to do so the first step is to recognize at some point the mind will remember oh i was meditating <laughs> and then say like, oh right so the first step is kind of it will happen at some point and you'll just remember you that that's the recognized step second is release and third is relax release is mostly mental and relax is mostly physical so i'll explain the two so releasing is no as you recognize that the mind has wandered away now you release it you <coughs> stop feeding it your attention because this is how distractions grow we feed them we we go into them the asava and then uh when we stop feeding them we just let them be we don't have to push them away we don't have to force this we just like let them be and they will lose a lot of their power and then we relax and this is a very important link in the buddha's teaching the connection between nama and rupa the connection between mind and body and when there is a distraction in the mind there is tension in the body i mean there are many uh, sources in the suttas that we i could bring forth but i just want to keep it simple tonight and this is the pasam bhayang kaya sankaram in the anapanasati if you're familiar with that uh basically we need to also calm relax the body otherwise tanha isn't really given up it's you know when we only play with the mind we think we let it go but it's not really fully let go we need to, to go through the body to really come back and relax okay tar apan jeva manje apan aapla mind ata bar bar na ani aaplyala kadhayla pahije ki aapla mind palal okay tar ma tension gaycha nahi tar aaplya kade technique ahe bar bar na tela 6 r manta 6 manje 6 ani r manje आपल्या मा इंग्लिशमध्ये ए बी सी डी मधला आर आर ओके तर ते निमॉनिक टेक्निक आहे म्हणजे आपल्याला लक्षात ठेवण्यासाठ म्हणून त्याला सिक्स आर म्हणतात खरं तर ते एक म्हणजे समा व्यायामच आहे ओके तर पहिला तर पहिले स्टेप पहिला आर जो आहे तो आहे रेकग्नाईज सगळ्यात पहिले तर जाग आली पाहिजे की माइंड भटकलंय आपल्याला वाटतं आपण फार मस्त मेडिटेशन करतोय बरोबर आहे पण तसं आपल्याला कळत नसतं तर माइंड आपलं भटकलंय तर फर्स्ट स्टेप इज टू रेकग्नाइज म्हणजे ओळखणं की माइंड हॅज गॉन ओके माइंड आपलं भटकलेलं आहे तर पहिली स्टेप आहे रेकग्नाइज आता रेकग्नाइज केलं की माइंड पळालंय तर पुढे काय करायचं बरोबर आहे की नाही तर पुढे माइंडच्या मागे आपण पळायचं नाही माइंड पळालंय असं लक्षात आलं ना त्याला तिथे तू पळ असं म्हणून सोडून द्यायचं रिलीज ओके त्याच्या मागे आपण पळायचं नाही तू पळतो का पळ मी तुझ्या मागे पळत नाही रिलीज करायचं त्याला रिलीज आपण मनाने आपलं मन जिथे भटकत असेल ना तिथल्या तिथे अर्ध्या अर्ध्या विचारात त्याला सोडून देत हे महत्वाचे आहे रिलीज ओके आता रिलीज कसं आहे तर रिलीज केल्यानंतर ना आपल्याला थर्ड आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट जी स्टेप आहे ती असते रिलॅक्स ओके रिलॅक्स म्हणजे काय तर म्हणजे हा तिसरा आर आहे रिलॅक्स म्हणजे काय तर अक्षरशः सुटकेचा श्वास सोडला तरी चालत नाही राईट की आपण तो जो होता 
आपलं मामन जे भटकलेलं होतं त्याला सोडलं आणि सोडलं आपण कसा सुटकेचा श्वास म्हणतो ना की त्याला सोडलं असा श्वास घेणं फार महत्वाचं आहे कारण ते रिलॅक्स करणं हे माइंड आणि बॉडीचा महत्वाचा दुवा आहे बरोबर आहे की नाही की माइंड भटकलेलं असतं ना तर बॉडी पण आपली खूप टेन्स झालेली असते ओके आणि ती जे टेन्शन मध्ये असते किंवा एकदम कडक झालेली असते तुम्हाला आहे ना रिलॅक्स केलं की एकदम आपण आपल्याला जाणव नसतं की आपण इतके कडक होऊन बसलेलो आहे किंवा एकदम हे झालेलं आहे तर आपण काय होतो अगदी रिलॅक्स कारण जसं अनापान सतीमध्ये सांगितलंय पसंभयम काय संखारण पसंभयम म्हणजे एकदम शांत होत काय काय मध्ये म्हणजे शरीरामध्ये जे संखार असतात जे आपल्याला कडक करतात बरोबर ना कारण त्याचं वजन जास्त असतं ना आणि ते एकदा सी वजन काढून टाकलं की आपण तसं हलकं होतं की नाही तसं एकदम रिलॅक्स तो रिलॅक्स ही जी स्टेप आहे ना ही कधीच विसरायची नाही पहिल्या तर मन भटकलेलं आहे त्याला काय करायचं हा नाही पहिले ओके पहिलं रेकग्नाईज दुसरं काय करायचं रिलीज सोडून द्यायचं जिथल्या तिथे सोडायचं सोडल्यावर सोडल्यावर तुम्हाला कसं करायचं सोडलं रिलॅक्स रिलॅक्स मोठा श्वास घेऊन अक्षरशः सुटकेचा श्वास घ्यायचा रिलॅक्स ओके सो हे तीन स्टेप कळले पहिलं काय Good. It's going to be a quiz at the end. <laughs> so, I would like to also underline the fact that when we notice that these distractions in our mind uh, that have come up through causes and condition cause tension. This is another way to understand the four Arya Satchas. So, this is, this is Dukkha. Like these distractions, these unwholesome states that are causing restlessness, cause dukkha. And that tension is just another word for dukkha, basically. So you're actually practicing in very, uh, in very accessible terms in our practice. You're practicing the Four Noble Truths, the, the, uh, the Arya Satchani. Chattari. Chattari Arya Satchani, yes. <laughs> म्हणजे आता आपलं आपण जेव्हा हे करत असतो म्हणजे ओळखणं आणि रिलीज करणं रिलॅक्स करणं तर हे ऍक्च्युली आपण चार आर्य सत्यांचाच अनुभव घ्यायला सुरुवात करतो कारण आपल्याला माहिती आहे की आपण जेव्हा विचार करायला लागतो ना म्हणजे आपण सखारामध्ये जातो आणि तेच दुःख आहे आणि ते दुःख आपल्या शरीरामध्ये टेन्शनच्या रूपाने आलेलं असतं म्हणजे आपण कडक होतो किंवा आपण एकदम म्हणजे ऑटोमॅटिकली रिॲक्शन ज्याच्यात होतं म्हणून आता दुःख आपल्याला म्हणजे असं ताठ दुखायला लागलं पाठ दुखायला लागली ते हे कशाने होते टेन्शन पुढे होतं बरोबर आहे ना एकदा रिलॅक्स केलं की तुम्ही टेन्शन गेलं की आपण एकदम रिलॅक्स रिलॅक्स होत आपल्याला बराच वेळ बसतात तर दुःख म्हणजे चार आर्य सत्य दुःख काय आहे दुःखाचं कारण काय आहे तर आपल्याला माहिती आहे दुःख म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये येणारं टाईटनेस किंवा एकदम कडकपणा आपण रिलॅक्स करत बॉडी पण बॉडीवर पण रिलॅक्स होतो त्यामुळे दुःख पण आपलं आपण रिलॅक्स केलं की दुःख जात असतं कारण दुःखाचं कारण ते संखार असतं जे आपण तिथल्या तिथे त्या सेकंदात तरी काय केलेलं असतं सोडून दिलेलं असतं ओके त्यामुळे आपण चार आर्य सत्यांचा पण अभ्यास करतोय या पर्यायाच्यामधून म्हणजे सिक्स आर मधन समावायाम करतोय फोर नोबल ट्रूज करतोय सगळं एकत्रच आपण And it's not enough to know dukkha, we have to let it go. <laughs> so this is that process here, and this is very, very, very important. If we're just aware of dukkha, it doesn't change much. But when we learn to let it go, now we're letting go of dukkha, and what arises is sukkha, yes, yes. or pamoja. Yes. That's why I translate Pamojang, depending on the circumstances, I translate it either as relief or gladness. When, when the Buddha talks about this sequence here the, with the, the five hindrances, the Panche Nibbanane, um, I usually use the word relief because he uses in the Samanya Palla Sutta, he uses these uh, similes where the the person who is lost in the desert, on a desert journey, who founds, finds an oasis and uh, feels refreshed. Someone who comes out of debt, feels relief, comes out of, of jail. So these are really like striking similes that really tells us like, oh, yeah, it must be 
feeling good, like, ah. <laughs> you know? So gladness, yes, it's gladness, but there's more like a sense of, you know, when you come out of jail or something, it's like, ah. <laughs> yes. <laughs> so, so as you notice, you release, these distractions will always come with tension here in the brain, around the brain. Bante would always pull out his, he would say, like, I brought my brain today. <laughs> and he would say, he's like, he have a plastic brain, and he would explain how the, the brain kind of contracts, contracts uh, when we're thinking and the mind is distracted, and you can feel it. You'll be able to feel that. And it's 100%, every time the mind is distracted, you can feel that. So, this is part of wisdom also. This is part of discernment we're trying to develop. And as we relax, and that is the most important step, the relaxed step, we relax that tension, then there's relief. And now we re-smile. That's the fourth R. <laughs> शब्दांमध्ये नाही तर आपल्याला अनुभव आला पाहिजे बरोबर आहे ना अनुभव कसे येतात तर नुसतं म्हणजे आपल्याला जसं सामायफल सुत्तामध्ये सांगितलं की हे जे आहे ना पामोज्जम पामोज्जम म्हणजे काय तर बनतेने कसं ट्रान्सलेट केलंय की रिलीफ ओके नुसतं दुःख आपल्याला दुःख माहिती आहे पण दुःख माहिती आहे अनुभव करता येतो पण दुःखाला सोडता आलं पाहिजे लेट गो करता आलं पाहिजे तर दुःखाला आपल्याला लेट गो कसं करायचं तर आपण जेव्हा रिलॅक्स करतो तिकडे सोडून देतो रिलीज आणि रिलॅक्स करतो ते लक्षात घ्या आपण दुःखाला पण सोडून देत असतो लेट गो करणं फार महत्वाचं आहे दुःख तर माहिती आहे तर त्याला घालवायचं कसं तर प्रत्येक क्षणाला जितकं आपण आपण लेट गो करतोय रिलॅक्स करतोय ना तितकं आपलं दुःख कमी होत आहे लक्षात ठेवतो ओके तसं तसं आपल्या मनामध्ये पामो जंग म्हणजे ग्लॅडनेस रिलीज निर्माण होत आहे असं लक्षात यायला पाहिजे आणि त्याच्या त्याचा अर्थ असा आहे म्हणजे कसं वाटतं सामय्य फळ सुद्धामध्ये आपल्याला सिमिली दिलेली आहे की उपमा दिलेली आहे की एखाद्याच्या डोक्यावर खूप कर्ज असेल बरोबर ना ते कर्ज उतरल्यावर कसं वाटतं बरोबर आहे की नाही एकदम हलकं वाटतं बरोबर ना हलकं वाटलं पाहिजे किंवा तुम्ही एका वाळवंटात पाण्याच्या शोधात निघालेले आहात आणि म्हणजे तुम्हाला समोर फक्त पाणी दिसलं म्हणजे इतकी तहान लागलेली आहे नुसतं पाणी दिसल्यावर जो आनंद होतो आहे की नाही तो तो रिलीफ किंवा आता मरणार नाही बरोबर आहे की नाही हे जेव्हा आपल्याला जाणवतं राईट तेव्हा जो आनंद होतो रिलीफ राईट दाट तसं हे काय आहे पामोज पामोज कसं म्हणतं की हायसं वाटणं की हो आय एम देर हा की हे काहीतरी गेलंय सगळं आता आपण जरा हलकं झालं राईट कर्जात न किंवा जेलमध्ये तुम्हाला बंद केलं न मॅडम फायव्ह मिनिट ब्रेक आणि असेल ओके सो मॅडम ब्रेक मिनिट ब्रेक कसं वाटतं तसं वाटलं पाहिजे हलकं वाटलं पाहिजे Good. <laughs> Very good. So as we feel the relief, as we feel this gladness, then we smile. And this is very important. It's not to be overlooked. Uh, the Buddha says so many times, it talks about piti, sukha. And these, this is not just uh, mere words that are talking about something that is really far along the path, like uh, we can't attain in meditation. No, it's, it's piti bhojanga. It's, it's, it's a factor of awakening. It's something that we need to develop. But it's not the piti of the world. It's not like, uh, oh, I really want this sandwich or <laughs> I don't know. <laughs> That's not the one. But it's the one that happens through relief. When we see the mind is gone, we recognize the tension, we let go, and there's a ah. Yeah. And then to enjoy this, there are suttas where the Buddha says to delight in that, to delight in that, uh, that joy, that kind of joy that is completely blameless, basically. And so this is developing piti bhojanga. Uh, 
smiling. And there is even scientific uh, researches being done that prove uh, that the um, basically the, the mind, the brain gets rewired after a while to, to, to be joyful, to be happy when we smile. Because uh, when we smile, it activates, even if it's uh, not so uh, real <laughs> at the beginning, it activates the same <coughs> muscles and the same muscles also activate the same neural connections. And after a while, we get to trick our brain. So, and I'll speak more about that tomorrow. But, so the re-smile is very important. टेन्शन <laughs> तर आपला आपल्या मेंदूवर असं एक पापुत्र असतं बरोबर आहे की नाही की ब्रेनचं एक मेमब्रेन असतं ते जेव्हा आपल्या टेन्शन असतं तेव्हा ते असं एक्सपांड होतं बरोबर आहे की नाही मग आपण स्माईल केलं ना तर त्याच्यामध्ये काय म्हणतात ना आपल्याला कुठलं तरी सिक्रिशन्स येतात आणि जे जे काय होतं ते असं पाकुंचन पाकुन बरोबर आहे की नाही त्याच्यामुळे टेन्शन काय रिलीज होतं तर तुम्ही खोटं खोटं जरी असलात ना तरी काय होणार आहे ते रिलीज होणार आहे आणि मग आपण खोटं हसून आपल्या मेंदूला काय सांगायचं आम्ही टेन्शन सोडलेलं आहे राईट मग मेंदूला त्याचंच माहिती होतं मग हळूहळू आपल्याला आपण खरं खरं हसायला लागतं बरोबर आहे ना आणि मग टेन्शन रिलीज 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 होतं बरोबर ना त्यामुळे रिस माईल करणं किंवा चौथा जो आर आहे तो फार महत्वाचा आहे त्याचं महत्व खूप आहे बरोबर ना तर ऑटोमॅटिकली ह्या गोष्टी होत असतात बरोबर फक्त आपल्याला काय करायचं असतं स्माईल करायचं असतं आणि त्या सगळ्या गोष्टी होतात त्यामुळे री स्माईल करणं पी टी ओके इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सगळ्यात म्हणून त्याला लोक स्माईलिंग मेडिटेशन पण म्हणतात यू हॅव टू की हसायला आलं पाहिजे ना लोकांनी वेड्यात काढलं तरी चालेल इथे कोण बोलला नाही तुम्हाला तुम्ही कसं and smiling and having fun and uh, being happy cultivating PT PT Manasa Kayo Pasambati is part of the letting go process so these two are very very close together a mind that is joyful is easy to let go You go from taking a hindrance personal and saying, oh, I really don't like this person, like what they did to me is horrible, and like, oh, and then to the, like, <laughs> whatever. <laughs> It's all good. <laughs> I don't need that in my life. That's all good. And then you smile, and then everything drops, and it's all good. No problem. And then there's not taking it personal. Ah, no self, no problem. <laughs> And so this, uh, this smiling, uh, having fun, I really loved what my teacher would say. He would keep saying, this is a smiling meditation. I want you to smile, I want you to laugh, and I want you to have fun. And if you do these things, your meditation will go very, very well. Uh, because this is how the mind gets collected. See, the, and this is all taking directly from the words of the Buddha. Sukhino chittang samadhiyati. This is how the mind gets samadhied. <laughs> so, I'm not, we're not making up anything here. So, Jeeva, I meant that we piti manas kaya pasam. We did piti, we did smile till our ananda zala, ki shari rena idam was हॅपी होत शरीर शिथिल होत आनंदी होत बरोबर आहे ना आणि आपण लेट गो करून टाकायचं असतं प्रत्येक गोष्ट आपण रिलीज रिलॅक्स केलं ना की लेट गो होत होत आहे ते आणि हे करत असताना ना आपण 
भोजंग डेवलप करो पीति है संभोजंग है सात भोजंग करो कि नहीं बोधी तुम्हारा बोधी प्राप्त कराई है निबान प्राप्त कराए तो पीति भोजंग है फैक्टर ऑफ एनलाइटनमेंट है ऑटोमैटिकली सुधा अपने कड़न नुस्त स्माइल के बरबर है ना सग चार आर्य सत्य होता है अपने कड़न बरबर है ना भोजंग होते है संभाव आयाम होते है सग सग एकत्र अपने कड़न आप एक लक्षा घाय कर लक्षा घटोमैटिकली एक एक होत हे मेडिटेशन अगर टेन्शन घे मेडिटेशन लसले न करता खूब मजा कर हसत आनंदी मेडिटेशन कराए कारण जितके तुम्हें मन मना आनंद आना ना तितक तुम्हें पटापट कुछ पोचा कारण सुखी नो चित्तन समाधान बुद्धा ने संगित अपन नहीं संगाच है तुम्हें अगर अभी गंभीर चेहरे को बसले आता मैं समाधि मध्य तो तस हो बरबर है ना तो यू हैव टू स्माइल मुस्कुराय We don't jerk the mind back. That's not really wise, you know. If we were to like just focus like on this microphone, for example, and I just like my mind gets distracted. No, that's that's not right effort. That's not that's not the way the Buddha taught. He taught wholesome mental states and unwholesome mental states. We need to cultivate the wholesome ones, and by doing that, then the mind gets collected. That's how it works. We don't need to force this. So. as we let go of the distractions release not feeding them our attention relax the tension in the brain now we're getting rid of completely as much craving as we can as much tanha as we can and then bringing up a smile uplifting the mind and returning that is the fifth r returning to maitri metta bhavana so we come back to metta bhavana not by forcing the mind but by wisdom by panya we and i like to translate the word panya as discernment not only wisdom because we discern between what wholesome states and unwholesome states we discern between distractions and metta and the smile which are all very wholesome states so we bring we let go of attachments and craving and you know craving is a big word but just like our little like always like the restlessness in the mind the mind wanting things this and that and this letting that go release and relaxing and bringing up a very uplifted clear bright awareness back to metta and then the metta gets purified and purified so that's how it ata ek lakshya thevaycha ahe ki apan jevha mind la punha parat aplya metta var anaycha hai ta te odhun tanun anaycha nahi hai jase ata mala punha metta karaychi hai he kay mon ite bhataklo kay nahi apan relax kelela asto tyachamule te kay mantat na tela ani re smile kelela asto tyachamule जी तन्हा है ती आप लेटको के लिए अपन पुनः मेत्ता कैसे तो ये जाए पैयनी ये पैया मे अपन नुस्ती विजडम अंते ट्रांसलेशन कर डिसेनमेंट हा शब्द वापरता डिसेनमेंट मे तुम्हारा फरक जिथे तुम्हारा फरक कर कलता करता तो, कशा मधे फरक करता तो, चांगे कुशला अकुशला जेव फरक कराया शिको अपन डिसेनमेंट पैया मन पैया का अकुशल का कुशल का जेव अपने कला लगते ती अपनी पैया है तो अपन जे लेटको के लिए अकुशल है अपन पुनः कुशला कहो पैया है कारण माला आता मैं मेत्ता कराएगी कर मेत्ता कड़े आई तो ती मजी का पैया है जर मी कुशला भरकटत 
अविजे मध्य सारी भर पड़ते बरबर है ना पी उला का मैं सा मैं जेव जा मी रिलैक्स करते रिस्माइल करते म रिटर्न करते रिटर्न मे पुनः ये पुनः कुना कैसे अपन करो मेकता अपना काम का पहले स्वतः मेकता देना पे एक दोन सेकंद देते अपल मैं हाँ तो मैं अस करी तस कर मेकता कर दुसर बरबर है स्पिरिचुअल फ्रेंड लगे कल्याण मित्र जावक जो जावक माला जेव फरक कहते पैयानी मैं फरक कहते मैं कुसल कर जेव मैं कहते कि कुसल कराएंगी पैया मना जर मज मन भटकत है अकुशला माला अजु पैया जागी जा ज्यास होते अपन पुनः कुशला क्या डिसेनमेंट मे जा फरक जिथे माला लक्षा ये कशा मधे कुशल अकुशल <laughs> Good translation. Oh really? Good. <laughs> I don't know. <laughs> I I I I can see that it's good. People understand it. Yes, yes, good. <laughs> Very good. So, then as long as we can, we just stay, we rest into maitri basically. That's all that's all we do. And then Whenever the mind gets distracted again, then repeat. We repeat, and that's the sixth R. So we don't just like do the six R's continually. That's that's not the point. We use the six R's whenever we need them. So the the point of the meditation is to stay with the metta, metta bhavana. Then when the mind is distracted, now we repeat. We re do the six R's over again. And that's why I like to call. Uh, called this uh, the two wings of awakening, basically. So there is this wing of uplifting the mind and letting go, basically. Uh, uh, bhavana and bahana. And as we beat our wings, we let go of the unwholesome states, the distractions, and we uplift the mind with the smile and the metta. And we glide, glide as long as we can, and then, oh, the mind will, <laughs> a little sideways, and then we need to, oh, we need to beat our wings a little bit. But then that's, that's how we do, but uh, the, the goal is to glide, the, the goal is to fly on the metta, basically, not to just beat your wings all the time. Huh? Yes. Uh, good, good. खाली सोडन दिल तो पर सग सो वर मेत्ता कराची आणि मेत्ता मध्ये काय म्हणतात ना पक्षी असा सारखा सारखा पंखाने आलो होतो एकदा हलवलं की तो बराच वेळ काय होतं मेत्ता मध्येच राहायचं मग थोडाफार आपला स्पीड हे होतो मग परत आपलं असं 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 करायला लागतं बरोबर आहे ना मग पुन्हा लेट गो करायचं ओके पुन्हा पहिल्यामध्ये यायचं मेत्ता मध्ये यायचं आणि पुन्हा जितका वेळ आपल्याला मेत्तामध्ये राहता येईल परत आपलं काय होणार आहे आपलं माईंड परत भरकटणारच आहे म्हटल्यावर पुन्हा लेट गो करायचं पुन्हा अपलिफ्ट करायचं कुसल अकुसल काय कळतं मग मेत्तामध्ये यायचं आणि पुन्हा 
फ्लोट किती वेळ तुम्हाला मेत्ता मध्ये राहता येत हे तुम्ही कसे पक्षी आहात ते कळ बरोबर आहे की नाही किती वेळ मेत्ता मध्ये राहताय तर किती वेळ सारखं असं असं कर आपल्याला राईट सारखं म्हणजे मन भटकलंय की आपल्याला आपली करावंच लागणार आहे पण जास्तीत जास्त वेळ मेत्ता मध्ये राहायचं भटकला तर नो प्रॉब्लेम परत घेऊन यायचं परत करायचं पुन्हा जायचं पुन्हा खाली येणार पुन्हा जाणार कारण तरंगत कायम तर राहू शकत नाही माइंड अजून तेवढं ट्रेन झालं नाही तर जितकं जास्त वेळ ते तसं राहील ते आपलं ते आपली ट्रेनिंग आहे बरोबर ना पण भटकलं तर कळलं पाहिजे की एवढं लक्षात ठेवायचं ठीक आहे गुड एन सो just a quiz what are the 6 r's recognize release relax smile return repeat very good very good okay ah yes okay release relax smile return repeat very good i repeat sarkha sarkha asan hai ha repeat kadi jeva aapko khali padlo tar mar repeat hai na not every time yes yes but he karala pahije recognize karta aala pahije ki mind barkat lae mag te karava lagta okay to jasti jasta vel sthir mind la metta madhe thevna cha prayatna asna thik hai in your mind you can remember the keep the recognize and the repeat a little bit they're a little bit further yes. than the four in the middle yes. <laughs> the recognize kind of happens on its own you at some point you'll you'll recognize the, oh right i was meditating <laughs> and then the repeat is just whenever you need so you just you don't have to do this all the time and so I like to, uh, I, I really like to see that, you know, for this 10 day retreat, that's your job. That's all you have to do. And that's nothing else. There's nothing else you have to do on this retreat, but to practice Metta Bhavana and the six R's, Samma Vayama. And you'll see your mind will really uh, lose all of its coarseness it will become very light very buoyant and if you follow the <coughs> recipe like this every impurities will come up and you will let them go and you will transform them transmute them i like to call it the alchemy of the mind it's like taking the dirty things in the mind and turning them into gold basically purifying the mind and if you really give yourself dedicatedly all the time to this practice when you're sitting, when you stand up, when you're walking, the four postures, you're all familiar with that, uh, laying down, when you're eating, uh, swallowing food, uh, whatever you're going to do, always keeping Maitri, Mitta Bhavana, always, all the time, that's your full-time job on this retreat. And whenever the mind gets distracted, applying the six R's, beating your wings. Atta purna purche zaha divas tumala hech karayin. Okay, haas tumsa kama hai hech, kama hai metta karayin. Okay, jeva jeva, manje tumhi agdi baslele asal, meditation karat asal, zage pan, manje chalat asal, khat asal, kai dusri kama karat asal, zaha divsa sati tumala hech karayin. Baron na? म्हणजे आता आपण जे केलंय सिक्स आर करायचं माइंड कुठे भटकलं की त्याला पुन्हा आणायचं बस तेवढंच करायचं आहे आणि मग तुम्हाला लक्षात येईल की हे जे आहे आपण जसं जितके जसं 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 करत जाणार ना तसं ते आपल्या हे एक अल्केमी आहे अल्केमी म्हणजे काय जादू टाईप आहे की आपण मनातलं जे घाण आहे ना त्याला ती वर येत राहणार आणि मग तुम्ही त्याला त्याचं ते काढून टाकलं त्याचं सोनं बनत राहणार बरोबर ना काढून टाकलं की यू आर फ्री बरोबर ना तर काढून टाकताना ते म्हणजे घाण तुम्ही बदलून टाकताय काय म्हणतात पहियानी त्याला चेंज करताय बरोबर ना तर ते 
जितका जितका तुम्ही करत राहाल ना तितका तितका मनाचे जे आपण दाबून ठेवलेले सगळे काय काय आहे ना ते बाहेर येत राहणार आणि तुम्ही काय करायचं लेट गो रिलीज रिलॅक्स असं करत राहिलं की ते आपण ना रिकामा रिकामा होत जाणार आणि चांगल्या चांगल्या गोष्टीने बरत जा बरोबर आहे ना तर हेच आपल्याला काय करायचं आहे दहा दिवस करा आणि तुम्हाला तुम्ही प्रॅक्टिस केलं की आपोप तुम्हाला कळत राहील तुम्हाला किती हलकं वाटतंय तुम्हाला किती वेगळं वाटतंय ते तुम्हाला स्वतः अनुभव यायला लागेल गुड So is it clear for everybody? Yes. What yes. you have to do? Good. Good. Very good. Bahut acha. <laughs> and so I will see you all. I think that's it. I think yes. I think we've covered it. Yes. And now it's bedtime. Yes. And so I'll see you all tomorrow at 6 here for a guided meditation. Uh easy start up in the morning and then uh we'll go into refuges and virtues altogether so on this i wish you a uh, shubharatri and i will see you tomorrow okay okay sa sa sakai 6 vajta ithe uh guided meditation sathi ani sakai 6 vajta kalela asel okay kay karaycha ani ते सांगितलेलं आहे उद्या सकाळी भक्त पुन्हा सांगतील आणि मग आपल्याला पूर्ण दिवसभर जे काय सांगितले ते आता जे सांगितले तेच करत राहायचं ठीक आहे ना ओके ओके या म्हणजे ओके आपल्याला झोपायचं आहे ज्यांना औषध घ्यायचे ते काय खायचं असेल तिकडे चला बाकीच्यांनी जाऊन आता आर्य मऊन सुरू झालेलं आहे तुमचं किंवा मऊन ह्या नोबल सायलेंट हॅज स्टार्ट या नाव टॉकिंग येस No talking. Take it very seriously. You can smile, but don't talk. Okay? <laughs> Good.